，接着我们来看一下哦，因为叶伦马上就要访问中国大陆了，难道这一次他是要来代言华为吗？为什么这样说呢？因为你看看啊，这一次叶伦访问中国大陆哦，将会跟这个中国大陆的财政高官举行四天的会议，包含了像是何立峰。然后刘鹤，还有这个蓝福安，以及这个潘功胜啊，当然还有跟李强也要见上一面哦。那这样子的一个密集的安排，也是为着现在中美之间的一些科技也好、经济上面的一些角力哦。但是呢，华为也等着啊，因为华为的 P 7 0系列旗舰机，人家说这次的拍照功能比起 Mate 60更加厉害哦。有新京报就指出，这次的 P 7 0哦。P 7 0可能会像 Mate 六十一样，在四月的某一天突然上架，传闻会在四月八号上架。而这一次叶伦访华的行程哦，就是四月四号到四月九号，让大家想起了上一回 Mate 六十的代言人啊，当然是这个被拿来拍照，这个雷蒙多、哦、被大陆网友合成变成了一个代言人，当时也是在。他结束访问行程的倒数第二天呢、哦，有这样的一个发布，所以人家讲说，哎，会不会用同样复刻这种模式，在倒数第二天的行程，也就是在叶伦的行程当中，看到 P 七零的消息呢？所以大陆的网友讲说，去年雷蒙多访华哦。呃，被代言了这个华为 Mate 六十，叶伦这次恐怕会比照办理来代言华为 P 七零哦。他说欢迎这个美国各个部长啊，也来为华为、小米、比亚迪这些企业多多代言哦。所以大家也现在蛮期待，有可能会有这个惊喜亮相这一幕。但是你看看中国大陆，他们也比较一下，哎哎，叶伦来访跟另一位他们觉得就是老朋友这个施灵通的来访，被拿来做一个比较哦。这次的叶伦。访华行程哦，呃，这个去年他其实第一餐不是由北京当局设宴的、哦，他是跟这个同僚到三里屯的云南料理餐厅大快朵颐，所以会不会这次的北京接待同样也是比较上一次没有红毯、没有酒会、也不管饭哦？那美国的这个规划，这个网友讲说大家都知道啦，就是现在有困难需要钱的时候，需要有人买美债的时候就来了呀。然后呢，反正如愿了就翻脸不认人，继续加大对于大陆的打压。那另外一位被他们称为朋友的施灵通哦，他现在在微博上面，你搜寻这个关键字，你都会看到施灵通，他其实是泰国公主哦，他也是在这一段期间，四月四号到四月十号访问中国大陆，除了北京之外，还要访问四川哦，时间是跟这个叶伦差不多时间来访的。那可是大家现在一片在微博上面都在祝福他六十九岁生日快乐，甚至称他为是中国大陆的老朋友，而且啊。翻开他过去的这样子的一个旅游经历哦，已经有五十一次访华的经验了。二零一九年，甚至中国大陆的政府为了感谢他，还给予他一个友谊勋章。那他的足迹哦，已经遍及了整个中国大陆各个省份，还有自治区，他都去过，所以他堪称是一个中国通哦。那连这个中文其实讲的都蛮好的，我们来听一下。那您觉得每次来中国，中国的变化大吗？嗯，这这种大意思，我第一次来中国在八一年，啊，没有那么多高高楼，有平平楼平房平房，那个时候路上不太大，现在去哪个？很方便，但是不管怎么样称呼，都是亲人般的称呼，他们都非常的喜欢您。谢谢。您曾经还写过一句诗，叫做“中泰手足情，绵延千般好”。你在什么样的背景下创作出来的？我喜欢中国，还喜欢见中国人，因为我觉得泰国和啊、呃、中国应该做朋友，因为有泰国人很多。都有中国祖先。好，你看他甚至还会写书法哦。他在一九七五年中泰两国建交之后呢，他就他的母亲就告诉他，中国人读书求知哦，懂中文可以懂得更多的知识，所以他就开始在那个时间点就学习中文了。所以跟中国大陆结缘，自己还起了一个中文的小名，叫做小玉啊。那他二十六岁的时候第一次访问中国大陆，成为泰国王室访华的第一人，甚至还跟这个邓小平哦握手有见面，留下。这样的历史性的一幕，两千年的时候，他到北大来研修中国语文，这个一个月。
然后学习书法、二胡、绘画，还有太极拳哦。这段期间的笔记哦，竟用完了八支的原子笔啊，非常认真的学习。而且呢，还中国大陆有经过一个票选，就是十大国际友人，他当时哦还这个高票当选，变成中国大陆人民心中最爱戴的一个国际友人哦。所以感觉上面跟中国大陆友好，当然这个大陆民众也都看在心里。不过叶伦来访的话，嗯，中国大陆的民间又是怎么看呢？官方又是怎么样应对呢？我们来问一下亮哥。我觉得叶伦不会有任何实质成果啦，就是来互相探情报这样而已啦。<笑>中国大陆见他也是要探情报啊，因为叶伦毕竟是学界出身呐、啊，他他虽然有有时候还是会帮拜登辩护，拜登啊，可是他还是要根据道理来讲话啦。嗯啊，所以。中国大陆也比较多人愿意跟他见面，嗯，那就是交换各方面的认知啊、意见啊，还有你认为政策的走向啊啊，所以他来，因为他当过这个联准会啊，所以他功力深厚啊，他绝对不是只来跟你了解什么财政啊、货币啊，他也要了解一些具体的，比如说，呃，对未来复苏啊。对消费信心啊，投资信心的恢复，嗯，呃，中国政府怎么看啊之类的，他很厉害的啦，啊、哦，所以我基本上认为他就是一个情报收集者，嗯，那回去之后当然要做一些政策啊，那他也要看中国大陆有没有真正的所谓倾销行为啊、补贴啊，嗯哦，那他当然就要跟大陆做沟通这样啊、哦，那基本上他比较说敬重啊，因为他没有那么强的意识形态，哦，比如说。那个 r a m a n d o 那个商务部长啊，跟戴奇就是整天跟斗鸡一样嘛，啊，所以中国大陆故意去把那个 Mate 六零 Pro 去跟 r a m a n d o 连在一起，是因为他让人讨厌啊，哦，所以我认为不至于对艾叶伦做这种事啦。哦，因为 r a m a n d o 真的令人讨厌，那他就你看 r a m a n d o 隔了一年果然报仇啊，嗯，他对华为的那个中芯国际的。半导体供应链现在全部制裁啊，因为他就是这样的人嘛。那戴奇也是啊，哦，所以我觉得不可类比啦。那四月八号刚好，如果四月八号这个 P 七零真的上市，那刚好是马英九见习近平。马英九也可以代言一下。那<笑><笑>我是举例的啊、哦，这个这个施林东本来就跟大陆关系非常好，而且他跟他在泰国也是。非常受欢迎的公主啊，让、嗯、很多泰国人都认为说应该让她接接王位啊啊、嗯！那可是，呃，泰国虽然没有明确规定女生不能接啦，可是传统还是都是男性啊、嗯。不然你看现在那个王室啊、嗯，那个王室有很多个人的一些行为啦、言行啦，事实上都是很有争议性的。哦，施林通不是啊，施林通非常受尊敬啊，啊，那像泰国真的是一个很特殊的国家啦，就是实际泰国很多领导人，包括军人，包括政治人物，都是华裔啊，就是他比较就是我们知道东南亚国家大部分都有或多或少的排华啦，啊，那泰国就是你只要改姓，融入泰文系统，那他就接受你了啊，所以。以前那个他信他就是华裔啊，嗯哼，哦，所以，所以事实上，泰国本来就军界、政界、商界很多都是华人呐、啊，施林东一定会知道了，嗯，哦，那像来还有来台湾做很大，比如说普丰集团那也是华裔啊，啊、哦，所以，所以我觉得本来关系就非常密切，泰国跟中国关系本来就非常密切啊、哦嗯，而且他也是东南亚国家里面排华程度最低的啦。哦、所以，所以当然往来就很密切。那更何况现在那个排华历史已经结束了嘛？嗯，那现在是进入 RCP、RCEP 的阶段。嗯，然后中国现在也跟泰国做非常多方面的合作嘛。啊、哦，所以他本来就相当受欢迎呐、啊，不管在泰国跟中国都非常受欢迎的。嗯，好，来问将军。呃，叶伦到中国大陆去访问，表示美国在经济这一方面是目前蛮重视的。而且今年十一月五号美国总统大选，那这个现在只剩下七个月了，一定要控制的是有两个。第一个就是通货膨胀不能高
，现在目前今年的美国的通货膨胀是三点二，这算高了。因为如果通货膨胀太高，最终中产阶级跟小市民选票会跑掉，因为你物价上涨，大家受不了。因为百分之六十的美国人是没有办法存钱的，都是月光族。发了薪水就花掉了，因为要交保险，要去缴缴缴税，另外一个就是要自己这个食衣住行要花费，对，哎，就是我们讲的信用卡，嗯，要把信用卡缴掉啊，你百分之六十是月光族，你现在如果通货膨胀太高不行，那现在通货膨胀，那现在现在美国的现在的一年期的利率是五点三，利率也高嘞，利率不能再调高了，利率再调高的话，那这股票大股票会下跌，因为你调高利率了，股票一跌之后，选票又跑掉了。所以利率也不能调高啊，那这样的话利率那只能往下走，那这样要控制在一个相当的水准。那美国的今年的现在的国债是三十四兆，那希望他可能希望美像中国大陆不要再抛售美国的国债了，因为美国的十年期的国债它的利率是四点三六，那也是高啊。那这样的话，希望中国大陆因为英国买美国国债，日本买欧国债，但是中国大陆在抛售美国国债。那希望美国希望他不要再抛售，如果抛售的话，对美国经济上是有影响的。美国现在对四个国家实施经济制裁，一个是是俄罗斯，因为俄乌战争的关系，俄罗斯；第二个是北韩，因为北韩一直被经济战，因为发它发展核武；第三个是伊朗，现在包含南美洲的委内瑞拉也被的经济制裁，哎，经济制裁太多对美国来讲是不好的，因为大家都互通有无，都有比较，按照经济学上来看，比较利益法则，有东西他的便宜卖给你。你的便宜卖给他，大家都互利是这个状况。但是，他已经对四个国家都经济了，而且委内瑞拉它是石油输出大国，它在中它在南美洲石油输出大国，这个方面对美国都会有些影响。那他现在的话，就我们知道那个美国跟中国大陆，中国大陆一直对美国是贸易顺差，那他希望这中国大陆多买一些美国的东西，可能多买一些美国的波音公司的这些客机都有可能，所以他现在都一直往。中国大陆跑，希望在经济上面有所缓和，因为为了年底的美国总统大选。嗯，好，来请教严教授。哦，刚才我我回应一下亮哥刚刚讲的，没错，叶伦如果今天在美国所有的官员里头啊，这个批中的或者是反中的，他是最最鸽派的啊、嗯。那如果大陆今天要对他还做出一些动作，嗯、我觉得那你大陆真的是在外交上面的。这个思考真的有问题了，这个是你可以交的朋友啊，而且就是政治性真的不是那么强啊，学学者出身，那他可以跟你来谈一些事情。那无论如何，我觉得现在就好像前几天我们看到拜登跟习近平通电话一样，那就是就是确认我们两国的关系不太好，但是呢不要恶化啊，然后呢就是固定一定会有人员互访。啊，然后固定要通话啊，我们英文就说是好像 touching basis 啊，就是跟你哎确定一下久不久啊，譬如说我们跟我们的家人啊久不久要通一下电话，说哎大家都还好吗？那这个是以前是会这么做，现在当然就是每天这个手机这个简讯来来来来去去就不太需要。可对美国国家来讲，你派这个官员，特别是内阁的官员出访。包括像叶伦，然后之后啊，我们看到不仅是叶伦嘛，就大概下再过几个礼拜啊，布林肯也要去大陆啊、嗯，所以这个关系这样子互动，我觉得是有利于拜登在这个选前起码要稳住啊，不要让这个情况更恶化。特别我相信布林肯去也是和台海有有一些关系啊、呃。当你乌克兰的问题没有解决，当你以色列的问题烧到你现在啊，刚结束的威斯康星的初选，已经连续几个中西部的州，密西根州、威斯康星州啊，都出现了这个这些问题，叫什么问题呢？还有明尼苏达州，就是很多人民主党的初选里头，接近一趴的十成百分之十的人，上好几万的人不投拜登，叫做投给啊，不承诺任何的 uncommitted 哦，这些。尤其在威斯康星跟密西根，如果拜登今天再输掉这两个州，他就绝对输掉选举。那这些人对拜登不满，他们只要几万票，拜登上次赢都是赢赢得很少的。所以这个是拜登，我觉得一定要维持住，不希望台湾这边再有问题，然后专心能够让啊这个中东或者乌克兰有一些解决。那最后我讲斯林通公主啊，确实啊。在泰国，呃，是声望是高过国王的啊。从以前啊，我我不是研究泰国的，但我我我的研究泰国的朋友就跟我讲过，就是他的那个受欢迎的程度。
绝对是高，而且他因为是一个单身没有结婚的，所以很多人都希望由他来做，然后呢，跳过他的这个弟弟，这个不成才的弟弟啊，然后再转给别人，可能会更好一些啊。但最后还是交给这个不成才的弟弟。那这个是泰国人现在对王室的尊敬的程度，我觉得打折扣的一个主要原因。那我相信四零通他这么多年去泰国，泰国刚。亮哥也讲，很多都是华裔的。你看那个普丰的那个企业家，名字叫做中中文谢谢国明，但是英文的名字一看打铃什么什么 s h a v a r o m p o 什么全部都是这些泰国名字，就他们很知道会讲泰文会融入。可是你看他们彼此之间讲话讨论事情，潮州话啦，啊，或者是这个中文，所以他们很。在泰国的不仅是在政界有影响力，在商界更是如此啊。所以跟大陆维持一个关系，我觉得对泰国的华裔在继续跟大陆做生意来讲是好事。嗯，好，我们看到这个美国的确现在是想要积极稳住这个呃国际的局势哦，不只是对中国大陆，他其实现在也很希望能够稳住这个欧洲，甚至是这个中东哦。所以传出来这个苏利文本来是要访问沙特阿拉伯，结果没想到因为这个意外，肋骨骨折，现在要推迟访问沙国的这样的一个行程哦。本来是本周就要出发啦，现在必须得要推迟。人家就讲说，这会不会背后有阴谋论？呢？为什么这样子讲哦？因为其实，在三月二十一号，当时苏利文访问基辅的时候，俄罗斯它的飞弹攻击，向基辅投下了三十三枚的导弹哦。然后从此之后，苏利文就没有公开露面了，所以外界就有在讲说，哎，苏利文是不是被这个导弹给炸伤了呀？但直到四月一号才有苏利文跟泰国通话的消息，但是目前为止都还没有露面哦。那我们看一下，呃。这个苏利文现在推迟了这个计划，但是呢，这个拜登的对手川普倒是很积极的跟沙国在联系哦。纽时就有报道了，这个川普最近就跟这个 MBS 沙国领导人通话了，目前尚不清楚他跟这个沙尔曼这个王储到底讨论了些什么。但是通话的消息在拜登政府跟沙国就中东和平计划进行谈判的时候，哎，这个时间点传出来。其实，在二零一九年的时候，当时萨尔曼。在大阪举行集团体的峰会的时候，就跟川普、哦、握手笑开怀，所以双方的关系其实蛮好的。所以是不是川普也是借由沙国来给拜登穿个小鞋呢？那另一方面，这个中沙俄当然这个现在是越走越接近了。呃，有恶的国家包含了中国大陆、沙国、印尼的一些代表，现在私下敦促欧盟要顶住来自美国、英国的压力哦。那美国、英国现在在忙什么呢？他们就希望布鲁塞尔能够没收这个冻结这两千亿欧元的俄罗斯资产，来帮助基辅做重建。二零一九年的十二月呢，其实沙国沙特阿美哦，他们也透过 IPO 的方式呢，创下史上最大的 IPO 记录哦。那中俄基金他们也努力在这个大陆找寻一些投资者。那光是去年，这个沙特阿美在中国大陆的金额就投资超过了人民币三百二十九亿，也是去年中国大陆。呃，在那边投资最多的一个外企，所以看起来现在这个中俄沙现在越走越接近，不论是在经贸上面，或是在国际的一些呃阵营上面，也是好像共同来抵抗欧洲或者是英美国家。那再来。俄罗斯跟法国的防长也非常罕见的通话，上一股现在警告法国，因为前阵子马克宏讲说要出兵嘛，要帮助乌克兰，俄乌战争，这个法国也要参一脚，上一股就警告法国说不要向乌克兰派兵哦，而且讲说这个呃，并指出俄国准备参与会谈，要来结束俄乌战争。那我们看一下法国的防长，他就说啦，他试图要说服俄罗斯相信，呃，这件事情呢，乌克兰以及。这个是跟这个其他西方国家无关的、哦。那绍伊古是坚称，俄国有掌握到有关乌克兰组织参与恐攻的资料，也希望法国的特工是没有参与其中。那马克宏甚至还告诉这其他盟国，就说如果这个乌法军哦，呃，真的是大家在联盟，就是法国参与这一场战争的话，不会去连累到美国跟北约。
那再来看一下，现在俄乌的确双方好像都在征兵哦。这个光是莫斯科恐攻事件之后，俄罗斯十天之内有一点六万人入伍、哦。大家主要入伍的原因就是因为，嗯，在这恐攻事件之中，很多人觉得很生气，所以呃想要参与这个报仇的行列哦。所以十天就有一点六万人决定要签约入伍。那今年初以来已经有超过十万人跟军方签约了。那现在泽伦斯基当然也要积极的这个征兵哦，扩充兵力。现在要下修，年满二十五岁就要被征召哦。原本是最低是从二十七岁，现在要降到二十五岁，所以要再征五十万人入伍，也意味着乌克兰正在为战争做准备。那俄罗斯的议员就提醒啦。说你这个泽伦斯基哦，不要成为西方战斗到只剩最后一个乌克兰人计划的傀儡哦，因为感觉上实实在在的看到西方集体让这个冲突持续哦，那乌克兰人真的要这样子吗？变成呃好像棋子吗？要要担担任这个代理人战争这样的一个角色嘛？也是提醒泽伦斯基是不是该停下来想一想，不要变成一个顺从的奴隶哦。那首先，我们来请教一下亮哥，亮哥怎么看呢？我觉得在普京连任之后啊，那又加上莫斯科那个恐攻的爆炸案，俄罗斯现在是蛮强硬的哦。我认为对每个方面，如果真的有发生一些事件啊，那俄罗斯报复的手段都会蛮明显的。比如说这个比利时那个，我们讲那个欧洲清算银行啊。嗯那俄罗斯在那边放了两千亿美元嘛，啊，那个是央行的资产呢、欸。如果央行的资产你也敢给人家移交哈、啊，嗯，我认为一定会出很大的事情，嗯，我认为会大到你难以想象啊。我认为俄罗斯会直接打比利时，哦，啊，他一定会去做很大的动作的啦，啊，你那个转移俄罗斯个别的企业企业啦。或者个人的资产啊，那俄罗斯政府就假装没看到，这事实上也是违法的，因为除非他有犯国际的相关的罪啊。那这个这个事实上叶伦是反对的啊，嗯，因为拜登政府有跟叶伦讨论过这个事情，叶伦是反对的。叶伦说你不能够这样搞啊，你这样搞不违反国际法，而且俄罗斯事实上要反制也是很容易的，嗯，他立刻就没收西方在俄罗斯境内所有的财产，嗯。那算一算，那个钱搞不好还比两千亿多。对，那这个就是世界大乱嘛。嗯，这个就是世界大乱嘛。哦，所以，所以我跟你讲啊，这个不是开玩笑的啦。那美国跟英国距离比较远，就在那边怂恿啊。哦，那真正到时候倒大霉的就欧洲人了啊、哦。所以我跟你讲这种事情啊，那比如说这个。马克宏不知道吃哪里吃错药，一直说他要出兵呢啊,啊，那你就赶快出兵嘛。他说他要出两千人到乌克兰呢，你就赶快出兵嘛。据我了解，内情不是这样嘛。据我了解是，这个俄罗斯俄乌战争实际上在这两年内啊，比如说打马利乌波尔的时候，打一些地方，事实上就有法国的军人啊。那那些法国军人事实上有的已经死了，那有的是受伤。哦，那可是他在法国境内没有办法领抚恤金呢、啊，嗯，他没有办法领抚恤金、啊，所以他现在是要透过说他派兵去，然后趁机把这一群人在一个法律上，让他有那个地位可以回国啊，嗯嗯嗯，所以马克龙他真正的想法可能是这个这个目的了啊，可是你是不是真的派兵啊？因为你你你不断的在在国际上造这个事嘛。那俄罗斯对你就会很强硬嘛，嗯，啊，他就说你只要派兵让我看到你进来乌克兰，我就用核武打你啊，啊，所以我跟你讲，现在俄罗斯的动作都很大了，就是那接下来你看那个征兵也是一样，嗯，俄罗斯的征兵当然比乌克兰容易啊，他经济今年成长三点六 percent， 而且他的人口是一点四亿哎、欸，那乌克兰很多人都跑光了，嗯，乌克兰现在的有效人口有做过一个普查、啊。就是乌克兰目前，它战前的人口大概是四千两百亿，它现在能够有效掌握的人口只有两千五百，只有两千五百万了、啊。嗯，哦，本来是四千两百万，两百万，对，现在变成两千五百万、嗯，少了很多人呢、欸。四成。哦、呃，你少了那么多，那上次那个格拉汉来乌乌克兰还说
，你应该征兵年龄下修到二十岁啊、嗯，你就知道美国人的态度啊、嗯，就是死道友不是死频道啊。泽连斯基是搞半天才从二十七岁下修到二十五岁，就已经很多人抗议了。嗯嗯,嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。我们来请教一下将军哦，怎么看现在俄乌还持续在扩大争？对，俄俄乌战争已经打了两年多了，这就显现出乌克兰的国家战略错误。你可以看得出来，这两年多乌克兰一直要反攻，一直要光复他的失土，都没有达成。战争刚好又在乌克兰的他的家里面，他的国家里面打，那整个整个的整个变得非常的残破。现在就是乌克兰的人。他只剩一半一半跑到外面去了，因为这些都是都是我们所讲的难民，难民流浪在外，自己在国内可以征兵的筹码就少了。嗯，那俄罗斯可以征兵的筹码多，乌克兰可以征兵的筹码少，一看就高下就立判。嗯，然后现在人力缺乏就算了，西方国家给乌克兰的武器也不够，美国现在六百亿美元的援乌克兰的这个经费，现在压在国会上面。国会说：“你这个钱是不是留在国内？因为国内美国国内有经济的问题，需要这六百亿，怎么可以给乌克兰？就就就搁置在那个地方。那乌克兰很需要这些钱啊，需要这些武器啊，这些武器不到位，火力不到位，这个弹药不到位，那乌克兰怎么去发挥火力？没有办法。所以乌克兰缺的是钱，因为乌克兰现在目前工业都停顿。那俄罗斯不一样，俄罗斯他卖油、卖天然气，还有卖他的矿产。”这出去钱还在一直在收，所以乌所以这个俄罗斯他越打好像不缺钱呢，打仗打钱，俄罗斯的口袋深，但是乌克兰没有口袋，没有钱呐、啊。西方国家给他有一顿没一顿的，那他怎么办？又缺兵又缺弹药，那怎么战力能够发挥？越打国土丧失越多，将来一定要割地赔款怎么办？以战后重建的钱又怎么来？所以乌克兰都是问题。当初要发这个要对抗俄罗斯的这个。就乌克兰战争，就是俄罗斯的特别军事行动，要对乌克兰入侵的时候，这时候乌克兰要先想清楚，要打什么样的规模的战争，要在什么时候终战，什么时候来谈判。一直打下去的话，整个乌克兰整个国运都打完了，什么都没有赚到，结果反而一直失失去的更多。那再再打下去，是不是又要失去更多的土地？那这样子，乌克兰将来国不成国了，那土地都没有了怎么办？还有欠那么多的钱怎么还？然后死掉那么多人，怎么样去做事后的抚恤？这些都是问题耶。整个年轻人都丧失了，都断代了，因为年轻人都消失了。嗯、那跑到国外去的这些难民，他有的大部分不会回来了，因为你离开两年多、三年多，也在那个地方而生根了。嗯、那乌克兰没有人了，那这国家怎么办？那个俄罗斯他好胜以暇，反正仗是在乌克兰那边打，慢慢的等，那他也不急，对不对？他又火力够，嗯、钱也够。所以对俄罗斯来看，俄罗斯可以气定神闲，这压时间的压力不存在。但对乌克兰，完全南辕北辙，不不是这么回事。所以乌克兰当初的国家战略是完全错误。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。好，我们来问一下严教授，怎么看这一次苏利文访沙？真的有这个阴谋论吗？哦，第一个，我觉得说美国过去啊，因为非常依赖沙乌地的石油啊、嗯，然后也加上这个沙乌地在中东扮演一个就是能够牵制一些我们讲像伊朗啊这样的国家，所以美国跟这个沙乌地可以容忍它很多的人权的问题。但是后来，美国慢慢自有自己的石油自主力越来越高之后，好像对沙乌地就比较要求。所以你看，上一次那个哈少吉这个记者被杀了之后，美国对沙乌地的要求、人权的要求非常高。可是，哎，川普就知道这种议题啊，不要去碰，所以川普可以跟沙乌地谈得很好。结果拜登一上来，啊，我们看到沙乌地就给他穿小鞋。那石油的问题是再加上。
啊 ，OPEC 的这个组织，虽然美国是石油大国，嗯、可是美国不参加 OPEC， 对、啊，可是俄罗斯现在叫 OPEC Plus One， 就是俄罗斯跟着他们一起啊涨价、嗯嗯，所以就是这个能源的议题，他们就有共同的利益嘛。然后再加上沙乌地是一个也是金融大国了，我们今天讲他这个这个，所以可以对俄罗斯有很大的帮助。那现在看起来，沙乌地觉得说，如果你美国继续给我穿小鞋，我今天跟中国跟。俄罗斯的关系就会越来越好。欢迎收看《新闻大白话》，我们马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾——耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。退役空军中将张延平。主持人好，大家好。还有政大国关中心兼任研究员严正生教授。主持人好，各位观众大家好。好，我们马上来关注一下哦。这个马前总统今天这个访问中国大陆的第四天，季黄林，那他在这个现场哽咽啊，他说台湾人要记得身为炎黄子孙的骄傲。我们来看看。好，我们可以看到这个马前总统跟宋涛哦是一起献花，而且他这一次的献花的顺位是位在第四位哦，而且他接受。这个媒体访问的时候是两度哽咽呀，因为他讲到这个，其实我们这个都是炎黄子孙，而且身为炎黄子孙，我们心中都有那一份的骄傲。所以，我们看到中国大陆的这个《中国日报》网，他也讲到说，这次的功绩哦，这个筑牢中华民族共同体的意识，奋进中国式现代化的新征程为主题，来强调溯源。寻根，还有增强中华民族的凝聚力。那马英九前总统他也提到说，两岸和平、共赢共荣，同胞一体哦。也希望这一次来自台湾的年轻人更要记得我们中华文化跟中华民族的根源，以及身为炎黄子孙的骄傲。那下午的时段呢，他去参访中国大陆的绿能公司隆基绿能。那除此之外哦，其实你看到大九学堂的一些学生们哦，也跟这个广州中山大学的学生大家一起合唱。那些年哦，因为那些年这一首歌，其实很多大陆的年轻人也都会唱啊，所以感觉双方的这样子的互动就像是一家人一样。他们也改编了一些电影的桥段来互动，然后说：“对我就是笨，才会这么晚来到中山大学遇见你们哦。”所以其实大家对于这个电影都非常的熟悉，变成两岸共通的交流的一个语言哦。那我们看到马前总统提到，两岸当局都应该要慎思之、明辨之，还有笃行之。两岸的。年轻人要有更多认识彼此的机会，而不是都是透过一些绿媒哦来拉伸了两岸的一些仇视哦，反倒是这个我们台湾的一些年轻人可能要多多接触，才能够更了解中国大陆。那紧接着我们来看看。这一次哦，绿营感觉好像打码的力道也变弱一点了。我们看到 T Park 的网络声量趋势图，在去年这个马前总统去到中国大陆的时候，哇，当时声量很高，都是在打码哦，就五万多笔的这样子的一些网络声量趋势哦。然后甚至他们都觉得说，哎，这个你这这个在大陆喊什么中华民国、哦，让绿营也是全面的崩溃哦。那这一次感觉好像他们就不太打码了，那反倒这个声量上。面比较小一些，那难道是说，哎、欸，他们这次就不打码了吗？我看到有一些绿营的委员说，哦，虽然量少了，但是值不变哦，还要狡辩一下，就是说，哎、欸，我们该骂的还是有骂，只是说，哎、欸，现在还有更多该关注的点。那另一方面，我们看看现在在台海这样的一个局势之下，美日非要联手对抗中国大陆吗？美国的印太沙皇他罕见的表态说，这个 AUKUS 是要促进台海和平的稳定哦，哎、欸，这好像是第一次。这样子来做定调，因为过去 AUKUS 好像并没有特别提到说跟这个台海和平稳定的一个关联性哦。他们是在二零二三年宣布这样的一个合作协议，那包含了澳洲向美国采购一些核动力潜艇啊，作为这个三方在印太地区对抗中国大陆日益增强实力的一个措施。那这个我们看到美国副国务卿坎伯，他这次就是这样讲。
。欧克斯的前进能力在各种情况之下都有巨重大的影响，包含了对于海峡两岸的一个情况。所以看起来，澳洲又被扯进去这一次这个台海和平的这个事件当中哦。哪怕现在澳洲非常积极要跟中国大陆恢复一些这个关系，也被这个就是关税的惩罚，现在也解除了嘛。现在看起来，美国还是要把澳洲给扯进来。另一方面，美日的峰会哦，他们也联合声明提前曝光了呀。《自由时报》的报道啊，他说这个是日本的读卖新闻所说的。联合声明也再度确认了美日安保条约的第五条适用于钓鱼台。他们就批判说，中国大陆在东海、南海的挑衅啊，违反了国际法，而且重申台海和的和平稳定的重要性。日经亚洲也跟进报道，他说，美日的领袖渴望在峰会上面同意提升国防工业的合作。除了这个美国的海军的船舰之外哦，他们也跟日本的民营船厂现在有一些合作，未来还可能会共同研发、生产弹药、飞机、船舰。那日本会进一步整合到这个美国的国防产能的范畴。那换句话说，是不是因为美国现在自己的国防产能出现蛮多的问题哦？看看这一则报道，他们说呢，这个新座级的护卫舰哦，恐怕现在都要晚三年交付，而且是美国官员证实了这项消。哦，现在各类的舰艇啊，都是在落后交付的情况下。呃，海军的摘要，他是讲说，像是哥伦比亚级的潜舰哦，首舰哥伦比亚特区号得要延后十二到十六个月，主要就是因为现在缺工缺料这些复合性的问题，所以制造能力上面问题百出。但是中国大陆他们的制造能力，或者是他们这个军军事上面往前进的能力哦。都没有再跟你踩刹车的。我们来看一下这段画面，这个南部战区哦，它公布了一段模拟打击这个渔船遭到袭扰的画面，二十二型的导弹艇的初级哦，他们现在公布出来，他们说这个某。导弹快艇大队他们的组织多科目的实战化的训练，他们有考核港港岸的一些损管堵漏，还有消防灭火以及海上的炮击应用的一些射击哦。这画面就在他们的南部战区的这个微博上面公布出来。那陆版现在的阿帕奇出来了吗？他们讲的就是说他们的重型武装直升机。名值二十一哦，那他们现在这个说这个目标可能是指向台海。中国大陆的新型重型武装直升机的亮相，这一款新型的攻击直升机最大起重重量可以达到十吨之重哦，而且还装载更多的武器，具有防弹的功能。中国大陆的军事专家就讲到，这几乎跟美国制的阿帕奇攻击直升机是一样的。解放军将在三年之内开始装备，目标也是直指。台海跟南海这个两个地方，可能会未来是主要应用的地方。这首先我们来请教一下亮哥，亮哥怎么看这个马前总统的第四天的访陆行程？我觉得马英九，除非他讲到跟政具体政策有关的，嗯、然后那个也当然未来就是看习近平会不会引起习近平的回应。嗯，如果这样的话，那绿营是肯定要回应的了。那现在因为没有吧，那只是在表达他的中国人的认同啊，嗯、那缅怀历史啦、啊，共同祖先啊，这个，那民进党就可以把它理解为那是你的个人行为啊，嗯，因为他又没有党职，又没有公职，嗯，可是如果他如果有谈到台湾的具体政策，说这认为这样不对，那应该要怎样怎样啊，那民进党就必须回应的啦。啊，那当然我们现在就是要看。他到底要要把他的这个政策的具体性啊，或者是有关这个两岸的定位的部分，要讲到清楚到什么程度了、啊？嗯，目前还没有看到。嗯，目前他大概就是讲到就是九二共识，然后反对台独嘛。那这个本来就是国民党的既有立场啊，所以并没有额外的了啊。所以我是觉得，就就看那个四月八号他跟习近平见面。他要不要把九二共识用新的方式来表述啊？嗯，那习近平是不是会回应？我觉得大家重点就是在看这个了。最关键就是在四月八号这天。对，除此之外，我觉得坦白说，他就是在表达他个人的历史情感啊、文化认同啊等等方面。嗯，国足认同啊。所以绿营到现在还没出手，是因为要等四月八号。不，因为他没有
不能代表任何政党，嗯，他没不没有党职跟公职啊，所以绿营，而且第二个就是我们讲到了，就是绿营现在的处境啊，啊，就是民进党为什么去年声声量那么高，在批马英九啊，而现在为什么会变变少了？因为他选输了，嗯，简单讲就是选输了嘛，啊，民进党越选输啊。他就知道自己越有不足之处了，比如说赖清德五二零要就职，你民调只有四十啊，那你立法院还没过半啊，所以那你要怎么嚣张啊？而且现在两岸的危机也不是没有啊，比如说金门渔船这样，对不对？那未来也不知道会发生什么事，所以你能嚣张到哪里啊？啊，所以坦白讲，最近看到赖清德，坦白讲也是有点。我觉得他就是每天出来给人家感觉就是心里很有压力的感觉了、哦、所以这个时候他要的应该是结善缘吧，不是去批别人吧？嗯啊，实际上如果你懂得玩这个，就是把不同的意见、不同的立场来当做你的助力啊，做一个比较厉害的政治家啦，那蛮久跟习近平见面对赖清德不见得是坏事、欸、嗯。那我跟你讲哦，马英九第一次去马习会那是二零一五年十一月，嗯啊，那个第一时间绿营也是爆炸啊，让我印象很深嘛。那个许信良他紧急去见蔡英文，那他就跟蔡英文讲说，以后你如果有机会要跟大陆和解，搞不好这也是唯一的模式，嗯，就是讲最高领导人见面这个模式啦。啊，所以你不要乱批啊。哦，你要就人家讲的话批评，那没意见、嗯。可是你不要批评马习会本身啊。嗯嗯嗯。哦，这个未来搞不好绿营，你不要以为你不会碰到啊、哦。所以后来蔡英文就被他说服了。嗯。所以民进党并没有直接去批评马马马英九，那时候更敏感，他是总统哎、欸。然后两个人是在新加坡见面。对。马英九既是总统又是党主席，那更敏感了、啊。嗯。那这次的敏感性远低于二零一五年啊。远低于了，那这个而且民进党也没那么大的底气了嘛，哦，所以我觉得，坦白讲，民进党也有一些人开始在思考了，就是如果像庄瑞雄就公开讲啊，如果有助于降低敌意啊，哦，那这不见得是坏事啊，嗯，所以我觉得越来越有一些人从正向去思考问题了，嗯哼哼，不会简单的只从负面去想了，嗯。好，来请教严教授。哦，我觉得马英九啊，在这个去，当然他是一个，就是感觉上面就跟大陆的情感是特别的深啊，所以包括在你看，刚好我们现在啊，又是清明时节嘛，那去祭祖，这个时间点是非常的，就是合适的。那另外就是。他在中山大学啊，我觉得他讲的这个博学审问盛世明辨笃行里头，这个明辨跟那个盛世啊。我以前读的高中有班级编班，我们在台湾都是一二三四班，或者甲乙丙丁，或者中校仁爱心意和平。哎，我的学校居然有编博班学班博学审问，我们说是什么怪？有一班叫赌班，我们说这是赌刑啊。然后变班，哎，什么叫变班？真的很奇怪。哎，就这个是中山大学的校训。嗯，那我。前几年有去他那边访问过，所以等于他在中山大学的校训用这个东西来在广州讲，而且这是国父当年在中山大学提的字，所以特别有感觉。那我觉得这一点他的幕僚的工作做得还不错，就是知道这个是对你们来讲是很很，就中山大学就是广州第一名嘛，那所以在最高的广州的广东的最高学府，然后提到这些啊这个。慎思跟明辨，我觉得是非常合适。那另外，当然就是他希望是能够营造出还有一个，就是如果大陆今天对台湾不友善，对台湾想要用武，那大陆的人民也好，大陆的这个官方也好，知道还有一个一条线，并不是就台湾没有那么仇中，没有那么反中。我觉得这个他是想做的，包括带学生去。那我我自己也是觉得，我长期一直希望就是我们政府能够开放。让多一点的陆生来，让我们我们的学生会去，他们的学生也来，学生的交流非常重要啊。那个那个感情建立以后啊，我觉得是啊，对未来的领导，如果说双方未来几十年、二三十年后，这些人可能是我们的领导人
。那如果有见过面，有有一些感情来，又是有一些接触过，那我觉得会比较好讲话啊、嗯。然后还有就是，我我也是希望说。未来我们政府能够透过这样的一个交流，越来越多大陆学生来，因为台湾一直觉得说，怕大陆的人来啊，对我们台湾进行什么认知作战啊、统战什么？那为什么不是我们对他们进行认知作战或统战？我好想统战大陆学生，可是我们政府一直剥夺我这样的一个机会啊，因为我的课，我我我我常以前教课都有教大陆学生教过很多嘛，那我也会跟他们讨论一些事情，但是今天你。没有让我们有机会来跟他们讲，我觉得太可惜。我到大陆去讲，我会跟会跟大陆学生有些接触，但是我希望是更多的学生来台湾，不只是我们跟他讲一些东西，而是他实际在这里生活，这样子来化解敌意，其实是最好的啊。嗯、我们看到就是说，如果今天有这种民间的接触，呃，就好像啊、呃，当年大家在冷战期间啊、哦嗯，以前我最记得都我们会觉得东欧那些附庸国家好像都是共产党。结果我一个朋友他就跟我说，他说他有他笔友从波兰、捷克后来到美国来看他，他说：“哎，跟我们是一样是人呢、欸。”他说：“他说哦，不，不是什么啊，牛鬼蛇神。”所以我觉得我们要从这个角度来做交流。嗯，嗯更多交流就更少误解嘛，将、嗯、军。对，我们来看就是那个美国的印太沙皇哈、哦，这 Cam。Campbell， 对 Campbell,、欸嗯、，Kirk Campbell 啊、哦，他所提到的就是奥肯斯的，他也是比较关心的台海。我认为可以用三个指标来做减震。第一个，美国跟澳大利亚，甚至英国，有的时候到这个太平洋这个地区，是不是有邀请我们国军作为观察员？观察员看他们整个的参谋作业，或者是火力的分配，还有这个火这个火力的协调，要怎么样来做？有时候要值得我们来学习。那既然是关心我们，那是不是也邀请我们台湾的国军在高阶的干部邀请过去当他们这个演习的观察员？第二个，他们这个是给澳大利亚做的核子动力攻击潜舰。那现在澳大利亚所使用的这个 Collins Collins 的这个潜舰呢，是传统的柴电，那他要准备汰除，是不是可以提供给台湾作为训练潜舰用？因为我们那两艘的嘎比级的那个潜艇六十多年了，我们还是作为训练舰，那个潜下去不知道可不可以浮得上来。那既然澳大利亚它要换装，把这个这个传统柴这个柴油的动力潜艇更换为核动力的攻击潜艇，把它旧的是不是给我们台湾作为训练用？我认为这个也是可以啊，可以作作为一个试探。第三个就是。我们现在正在研发海鲲号，那海鲲号的射控系统对我们来讲是红区装备。那红区装备的是，这是澳大利亚跟美国，甚至英国，可不可以协助我们在红区装备哦，能够尽快到位？这样的话，我们的这个海鲲号的将来能够列入作战序列的速度是不是更快一些？我认为这三点呢，我们可以提出来。既然是关心我们台台海的问题，又有这方面的这个实质上的这种说法，那我们要求他有这上面的三方面的配合嘛？第二个就是我们讲的这个中共的这值二十一，值二十一是值二十的衍生型，它现在可以看得出来，它的它的这个立体的动作非常的快，因为它前面有水平尾，后面也有水平尾。一般来讲，直升机哦，它只有这个垂直的这个我们讲螺旋桨在后面做平衡，但是它比较没有这个这个后面的水平尾，它两个都有，比如说立体动作非常的非常的灵巧。第二个，它是串联式的这个这个前后座，那串联式前后座的话。这前可以后面的直飞行员可以专心的操纵飞机，前面的武器操作官可以专心的对地打击，做战场主角或者是作战密接资源之用。所以这个我认为将来啊，用在台海的可能性比较高，用在南海的可能性，因为它的南海的都是小小型的岛屿，在这一方面我认为可能性会比较小。所以我认为五这个值二十一将来要用的话，用在台海的可能性是最高